സ്പഷ്ടതയിൽ കഴിയുന്ന സഹജീവികൾക്ക് കരുതലിന്റെ കരസ്പർശം നീകുന്ന ക്രിസ്ത്യൻ ലൈവ് ചാരിറ്റി കരുണയുടെ ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ നാം പരിചയപ്പെടുന്നത് കോട്ടയം ജില്ലയിൽ പേരൂർ താഴത്തേക്കൂറ്റ് വീട്ടിൽ വിൻസി ജോർജിന്റെ ജീവിതാവസ്ഥകളാണ് എൻ്റെ പേര് വിൻസി ജോർജ് ഞാൻ ജനിച്ചത് അടിവാരം ഈരാറ്റുപേട്ട അടിവാരം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് അവിടെ നിന്നാണ് ഞങ്ങൾ പഠിച്ചതും വളർന്നതും എല്ലാം ബാംഗ്ലൂരിൽ ഒരു സ്വകാര്യ സ്ഥാപനത്തിൽ ജീവനക്കാരിയായിരിക്കെ റെയിൽവേ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വീണ് വലതുകാൽ പൂർണ്ണമായും നഷ്ടപ്പെട്ട് ജീവിത ദുരന്തങ്ങൾക്ക് നടുവിൽ പകച്ചു നിൽക്കുകയാണ് ബിൻസി ശേഷം വിദ്യാഭ്യാസമൊക്കെ പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ വീട്ടുകാർക്ക് എന്നെ പഠിപ്പിക്കാൻ നിർവാഹം ഇല്ലാഞ്ഞതുകൊണ്ട് വീട്ടുജോലിക്കായിട്ട് ഡൽഹിക്ക് പോവുകയും അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ച് ഞാൻ ബാംഗ്ലൂർ റിഹാബിലിറ്റേഷൻ സെൻറ്ററിലാണ് ഞാൻ ജോലി നോക്കിയിരുന്നത് അവിടുന്ന് ബാങ്കിൽ പോകുന്ന വഴിക്കാണ് എനിക്ക് ഒരു ആക്സിഡൻ്റ് ഉണ്ടായത് ജീവിത ദുരന്തങ്ങൾക്ക് നടുവിൽ അനാഥയാക്കപ്പെട്ട ബിൻസിക്ക് ഒരു ജീവിതം നൽകിയ ഭർത്താവ് വർഗീസ് കരയക്കൊപ്പം ലോട്ടറി കച്ചവടം ചെയ്ത ഉപജീവനം നടത്തി വരികയായിരുന്നു ബിൻസി ബാംഗ്ലൂർ തന്നെയായിരുന്നു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നടന്നത് അവിടുന്ന് തിരിച്ച് ഞാൻ എൻ്റെ ഭവനത്തിൽ വന്ന് എനിക്ക് ഈ വടി പിടിച്ച് കയറാനും ഇറങ്ങാനും ഒക്കെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് കാരണം ഞാൻ ചങ്ങനാശ്ശേരി ചെത്തിപ്പുഴ മേഴ്സി ഹോം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് നടക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പഠിക്കാനായിട്ട് അവിടെ പോയി നിൽക്കുകയും അവിടെ ഒരു വർഷക്കാലം നിന്നതിന് ശേഷം ഞാൻ തിരികെ വീണ്ടും വീട്ടിൽ വന്ന് വന്ന് നിൽക്കുന്ന അവസരത്തിലാണ് ഞാൻ ലോട്ടറി കച്ചവടമൊക്കെ ആയിട്ട് ഇറങ്ങി മണ്ടനാട് ഭാഗത്ത് ലോട്ടറി കച്ചവടമൊക്കെ ആയിട്ട് വരുന്ന സമയത്താണ് എൻ്റെ ഭർത്താവ് ഇപ്പോൾ എന്നെ എൻ്റെ കൂടെയുള്ള ആൾ എന്നെ കാണുകയും വർഗീസ് കറി എന്നാണ് പുള്ളിയുടെ പേര് പുള്ളി എന്നെ കണ്ട് എൻ്റെ ഈ വൈകല്യമൊക്കെ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് പുള്ളി എനിക്കൊരു ജീവിതം തരാമെന്ന് പറയുകയും അങ്ങനെ എൻ്റെ വീട്ടുകാർ പുള്ളിയുടെ വീട്ടുകാരും ഒക്കെ ആയിട്ട് ആലോചിച്ച് ഞങ്ങൾ ഈ കല്യാണം നടത്തി കല്യാണം നടന്നതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾക്കിപ്പം എട്ട് വയസ്സുള്ളൊരു കുഞ്ഞുണ്ട് ആ കുഞ്ഞുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ അവിടുന്ന് പേരൂര് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് വന്നിപ്പം ഞങ്ങൾ താമസിക്കുകയാണ് ലോട്ടറി കച്ചവടത്തിനിടയിൽ ബിൻസിയുടെ മുച്ചക്കര വാഹനത്തിൽ മറ്റൊരു വാഹനം ഇടിച്ച് ബിൻസിയുടെ നട്ടലിന് ഗുരുതരമായി ക്ഷതമേറ്റ് പരിപൂർണമായി കിടക്കയിലേക്ക് മാറി സ്വന്തമായി ഒരു സെന്റ് ഭൂമി പോലും ഇല്ലാത്ത ഈ ദമ്പതികൾ വാടക വീടുകൾ മാറി മാറി താമസിച്ചു വരികയായിരുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ ഭർത്താവ് ഞങ്ങളെല്ലാവരും ലോട്ടറി കച്ചവടമൊക്കെ ചെയ്തു തരുന്ന അവസരത്തിലാണ് എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് ക്യാൻസർ പിടിപെടുന്ന രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലാണ് അമ്മയെ നോക്കുവാനും എല്ലാമായിട്ട് ഞങ്ങൾ അമ്മ ക്യാൻസറിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് എല്ലാം ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരുടെ കൂടിയാണ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അതിനുശേഷം അമ്മ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഓഗസ്റ്റ് ആയപ്പോഴത്തേക്കും അമ്മ പൂർണ്ണമായിട്ടും തളർന്നുപോയി തളർന്നുപോയി എൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയി നിന്ന് എനിക്ക് നോക്കാൻ അമ്മയെ നോക്കാൻ സാധിക്കാത്തതുകൊണ്ട് കയറി ഇറങ്ങി നടക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് കാരണം അമ്മ ഞങ്ങളിപ്പം വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കുന്ന ഈ വീട്ടിലേക്ക് ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവരികയും അമ്മയ്ക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എനിക്കൊരു സൈഡ് വീലുണ്ട് സൈലു വീട് പിടിപ്പിച്ച വാഹനമുണ്ട് ആ വാഹനത്തിൽ ഞാൻ ഏറ്റുമാനൂർ മരുന്ന് വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് പോയ സമയത്ത് എൻ്റെ വണ്ടിക്കിട്ട് വേറൊരു കാറ് വന്ന് തട്ടി ഞാൻ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് തെറിച്ചു പോയി എൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഇല്ലാത്ത കാലിൻ്റെ ഹിപ്പലിന് പൊട്ടൽ നട്ടലിന് രണ്ട് പൊട്ടൽ അവിടെ ഇവിടെയെല്ലാം പൊട്ടി കിടക്കുവാണ് എനിക്കിപ്പോൾ ഒന്ന് പരസഹായമില്ലാതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തില്ല ഞാൻ ഈ കട്ടിലെ കിടന്നുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എൻ്റെ പ്രാഥമിക കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് എന്നെ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഭർത്താവിന് തുടർന്ന് ജോലിക്ക് പോകുവാനോ ഒന്നും സാധിക്കുന്നില്ല ഞങ്ങൾക്ക് കുഞ്ഞുള്ള കുഞ്ഞിനൊന്ന് ചൊവ്വേനേരം ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ പോലും സാധിക്കാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് ഇപ്പം ഞങ്ങൾ എത്തപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് വാടകയാണ് ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന വാടകയ്ക്കാണ് വാടക കൊടുക്കുവാനായിട്ട് ഞങ്ങൾക്കൊരു നിർവാഹവും ഇല്ല എട്ട് വർഷമായിട്ട് വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കുക ഈ വീ ഈ വീട്ടിൽ വാടകയ്ക്ക് വന്നിട്ട് നാല് വർഷമായി ഇവിടെ വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇതുവരെ വാടക കുടിശ്ശിക കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു എന്നാലിപ്പോൾ ഈ ആക്സിഡൻറ്റിന് ശേഷം തുടർന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വാടക കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്ത സ്റ്റേജിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്
ഭക്ഷണവും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കഴിച്ച് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകുന്നതിനും ഒക്കെ ഓരോരുത്തരെ വിളിച്ച് പറയുമ്പോൾ അവരാ സാമ്പത്തികം തന്ന് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നത് ഈ ക ഇവിടെ ഒരു കടയുണ്ട് പച്ചക്കറി കട മിനി എന്ന പേര് ആ പുള്ളിക്കാരത്തിയ ഇന്ന് വരെ ഈ അഞ്ച് മാസമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പച്ചക്കറി തന്ന് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നത് അവരുടെ ഒരൊറ്റ കാരണയായി ഞങ്ങൾക്ക് കടകളിൽ നിന്നൊക്കെ ആൾക്കാർ എൻ്റെ ഭർത്താവ് അതിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഓരോ സാധനങ്ങൾ കൊടുത്തു വിടുകയൊക്കെ ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങളുടെ മുമ്പോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു സെൻറ്റ് സ്ഥലം പോലും ഞങ്ങൾക്കില്ല ഒരു ഭവനമോ ഒന്നും ഒരു സെൻറ്റ് സ്ഥലം വാങ്ങി അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു പേര വയ്ക്കണമെന്ന് ഞങ്ങളുടെ അതിയായ ആഗ്രഹമാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ വന്നതുകൊണ്ട് ഇനി അത് നടക്കുമെന്നൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് എനിക്കറിയത്തില്ല ഇവിടെ നിന്ന് ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് എങ്ങനെയെങ്കിലും ബാത്റൂമിൽ വരെ പോകാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു എൻ്റെ ഭർത്താവിന് ജോലിക്ക് പോകാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ മുമ്പോട്ടുള്ള ജീവിതം എങ്ങനെയാണെന്നോ ഒന്നും എനിക്കറിയത്തില്ല എനിക്ക് ഇനി എഴുന്നേറ്റ് നടക്കാൻ പറ്റുമോ ഞാൻ നല്ലതായ രീതിയിൽ നടന്ന് നല്ലതുപോലെ ലോട്ടറിയൊക്കെ വിറ്റ് ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്നെ പറ്റുന്ന പോലെ എല്ലാവരെയും സഹായിച്ചു ഒക്കെ ഞാൻ മുമ്പോട്ട് പോയിരുന്നു ഇപ്പം ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം ഇങ്ങനെ വന്ന് വഴിമുട്ടി നിൽക്കുക ഇനി എന്നാ ചെയ്യുന്നു എന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയത്തില്ല കൊച്ചിനെ പഠിപ്പിക്കണം അവന് വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കണം അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് ജീവിതം എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നതെന്നൊന്നും അറിയില്ല എല്ലാവരുടെയും സഹായ സഹകരണമാണ് ഞങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് തുടർന്ന് ഫിസിയോതെറപ്പി ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫിസിയോതെറപ്പിസ്റ്റിനെ വിളിക്കാനോ അല്ല പോയി ചെയ്യുവാനോ ഒന്നും ഞങ്ങൾക്ക് ആകുന്നില്ല ഈ കാലൊന്നും കുത്തി നടക്കാൻ പറ്റിയാൽ മതിയായിരുന്നു വേറൊന്നും വേണ്ട അത്ര അതിനുള്ള സാമ്പത്തികം പോലും ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലില്ലാത്ത ഞങ്ങളിപ്പോൾ വളരെയധികം വിഷമിക്കത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ കഴിയുന്നത് വീണ്ടും അപകടത്തിൽപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് വിൻസിയുടെ ജീവിതം പരിപൂർണമായി കിടക്കയിലാവുകയും പരസഹായമില്ലാതെ ഒന്നും ചെയ്യുവാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിലുമാണ് പരിപൂർണമായും കിടക്കയിലായ വിൻസിയെ തനിച്ചാക്കി ഭർത്താവ് വർഗീസിനും മറ്റു ജോലികൾക്ക് പോകുവാൻ കഴിയുന്നില്ല ഇനി കാല് വെക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഇനി ചിന്തിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം ഈ കാല് ഒടിവുള്ള സമയത്ത് ഇപ്പം ഈ ആക്സിഡൻറ്റ് നടന്നതിന് ശേഷം ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു എന്നാന്ന് ചോദിച്ചാൽ കാല് നിങ്ങൾ നിലത്ത് കുത്തുന്നില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യേണ്ട എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇനിയിപ്പോൾ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാത്ത സമയത്ത് നമ്മൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് പൊയ്ക്കാല് വെച്ചാൽ പോലും നമുക്ക് ഈ കാലിന് ബലം കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് പൊയ്ക്കാല് വെക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഇനി നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഈ ക്രച്ചസ് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ചാരണം പക്ഷെ നടക്കാൻ പറ്റിയില്ല ക്രച്ചസ് പിടിച്ചാലും പോകാൻ പറ്റിയില്ല ഈ വീൽ ചെയർ നമുക്ക് ഒരിടത്തോട്ട് പോകാനോ പെറുക്കാനോ ഒന്നും പറ്റിയില്ല ഈ നാല് ചുമരും രാത്രി മാത്രമായിട്ട് ഒതുങ്ങിക്കൂടും എനിക്കൊന്ന് നടന്നാൽ മതി കാരണം എൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ നോക്കണം വാടക വീട്ടിലാണേലും കഴിയണമെങ്കിൽ അവിടെ വാടക കൊടുത്താലല്ലേ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇത് ബാത്റൂം ഇതാ അവിടെ വരെ ഒന്ന് പോകാനുള്ള ഒരവസരം കിട്ടിയാൽ എൻ്റെ ഭർത്താവിന് ജോലിക്ക് പോകാം ജോലിക്ക് പോയാൽ ഞങ്ങൾക്ക് വാടക കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നെ നോക്കേണ്ടതുകൊണ്ടും അടുക്കളപ്പണി ചെയ്യേണ്ടതുകൊണ്ടും ഒക്കെയാണ് പുള്ളി ഇവിടെ ജോലിക്ക് പോകാതെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് അതിനുള്ള ഒരവസരം ഞങ്ങൾക്ക് ഫിസിയോതെറപ്പിസ്റ്റിനെ കാണണോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ ഫിസിയോതെറപ്പിസ്റ്റിനെ കൊണ്ടുവരണേലോ അല്ല പോകണേലോ അവിടെയും പൈസ കൊടുക്കണ്ടേ നമുക്ക് അല്ലാതെ നടക്കുകയല്ല തുടർ ചികിത്സയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫിസിയോതെറപ്പിസ്റ്റിനെ കാണണമെന്ന് ഫിസിയോതെറപ്പി ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇനി ആശുപത്രി ചെല്ലാനാണ് ആശുപത്രി ചെല്ലാനാണ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് മാസം വാടക അയ്യായിരം രൂപയാണ് അതെനിക്ക് കാല് വയ്യാത്തതുകൊണ്ട് യൂറോപ്യൻ ക്ലോസറ്റുള്ള വീട് എനിക്ക് പറ്റത്തുള്ളൂ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വീടെടുത്ത് വന്നപ്പോഴാണ് ഇത്രയും ഒരു അയ്യായിരം രൂപയുടെ ഒരു വീടെടുക്കേണ്ടതായിട്ട് സാഹചര്യം വന്നത് ഇപ്പം നാല് മാസത്തെ വാടക കുടിശ്ശികയുണ്ട് ജീവിതത്തിൽ നേരിട്ട നിരന്തരമായ അപകടങ്ങൾക്കും രോഗങ്ങൾക്കും നടുവിൽ തീർത്തും ഒറ്റപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലാണ് വിൻസിയുടെ കുടുംബം ആരും സഹായിക്കുവാനില്ലാത്ത അവസ്ഥ നിരന്തരം നേരിടേണ്ടി വരുന്ന ജീവിത പ്രതിസന്ധികൾക്ക് നടുവിൽ പകിച്ചു പോയ ഈ കുടുംബത്തിനായി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ വിശാലമാക്കാം സ്വന്തമായി ഒരു ഭവനമെന്ന ഇവരുടെ സ്വപ്നം പൂവനിയുന്നതിനായി തുടർ ചികിത്സകൾക്കായി ജീവിത പരീക്ഷണങ്ങൾക്കും രോഗദുരിതങ്ങൾക്കും നടുവിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയ ഈ കുടുംബത്തിനായി നമുക്ക് നന്മയുടെ കൈത്താങ്കലുകൾ അർപ്പിക്കാം
അത് ഇതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാകാമായിരുന്നു മാസാ മാസം ഇത്രയും പൈസ ഉണ്ടാക്കുകയും തുടർന്ന് ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് മുമ്പോട്ട് ജീവിക്കണമെങ്കിൽ എനിക്ക് തുടർന്ന് മുമ്പോട്ട് ജോലിക്ക് പോകാൻ പറ്റുമോന്നൊന്നും അറിയത്തില്ല എങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ജീവിതം മുമ്പോട്ട് പോകുന്നതെന്നും അറിയില്ല അതുകൊണ്ട് തുടർന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തുടർ ചികിത്സ വേണം മുമ്പോട്ട് പോകുന്നതിനുള്ള മാസം വാടക കൊടുക്കുന്നതിനും ഒക്കെയുള്ള സാമ്പത്തികം ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമാണ് ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ നടക്കുമെന്ന് അറിയത്തില്ല ഒരു വീടുണ്ടെങ്കിൽ സ്വന്തമായിട്ടൊരു വീടുണ്ടെങ്കിൽ മാസം വാടകയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് രക്ഷപ്പെടാമായിരുന്നു ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരുന്നാലും സാരമില്ല ആരും ഇറക്കി വിടത്തില്ലല്ലോ സ്വന്തമായിട്ട് വീടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാലും ഇല്ലേലും ആരും അറിയുന്നില്ല അങ്ങനെ നമുക്ക് സ്വന്തം വീടുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് കയറി കിടക്കാമായിരുന്നു ആരും ഇറക്കി വിടത്തില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയും നാളായിട്ട് ഈ വാട നല്ലൊരു മനുഷ്യൻ്റെ വീടാണിത് അയാൾ കാരണമാണ് ഞങ്ങളിവിടെ താമസിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഹൗസ് ഓണർ നല്ലൊരു മനുഷ്യന് ഇത്രയും നാളും വാടക കൊടുക്കാനുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഒന്നും പറയാതെ ഇപ്പം ലാസ്റ്റ് ആണ് ഞങ്ങളോടിപ്പം നിങ്ങൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും വാടക ഉണ്ടാക്കി തരണം നിങ്ങൾ മാറണമെന്നൊന്നും എൻ്റെ മനസ്സിൽ ആഗ്രഹമില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ വാടകയില്ല ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒറ്റയായിട്ട് കൊടുത്തിരുന്ന സെക്യൂരിറ്റി ആയിട്ട് കൊടുത്തിരുന്ന ഇരുപതിനായിരം രൂപയാണ് ആ ഇരുപതിനായിരം രൂപ സെക്യൂരിറ്റിയും തീർന്നു വാടക ഇല്ല എന്നിട്ട് പോലും ഞങ്ങളോട് മാറാനായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഞാൻ ഈ മിനിങ്ങാന്നും വിളിച്ച് സംസാരിച്ചു അന്നേരം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും എനിക്ക് പകുതി പൈസ എങ്കിലും താ തരുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഞാൻ അവിടെ കിടന്നോ എനിക്ക് അതിനകത്ത് ഒരു കുഴപ്പമില്ലെന്ന് പറയും നല്ലൊരു മനസ്സിന് ഉടമയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഹൗസ് ഓണർ അദ്ദേഹം കാരണം ഇപ്പം ഞങ്ങളിവിടെ താമസിക്കുന്നത് തന്നെ വേറെ ആരെങ്കിലും ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇത്രയും മാസത്തെ വാടകയും സെക്യൂരിറ്റി ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഒരാളും കിടത്തത്തിന് ഇറക്കി വിട്ടതിന് നമ്മുടെ അവസ്ഥ അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇറക്കി വിടാതെ ഇങ്ങനെ നിർത്തിയിരിക്കുക കാരിത്താസ് ആശുപത്രിയിലാണ് പോകുന്നത് ആംബുലൻസ് വരണം ഇവിടെ ആംബുലൻസ് വന്ന് നാലഞ്ച് പേര് കൂടി എടുത്താണ് ഈ ഭ ഈ മുറിക്കകത്തുനിന്ന് സ്ട്രക്ചറേൽ എടുത്താണ് ആംബുലൻസിൽ കൊണ്ടുപോയി കയറ്റുന്നത് പോകുന്നതിനും വരുന്നതിനും ഒക്കെ ആൾക്കാരുടെ സഹായവും സഹകരണങ്ങളും എല്ലാം വേണം അവിടെ ചെന്നിട്ട് എക്സ്റേ എടുക്കാനും സ്കാൻ ചെയ്യാനും ഡോക്ടറുടെ ഫീസായിട്ട് മരുന്ന് വാങ്ങിക്കുന്നതിനും ഒക്കെ ഒരു നല്ലൊരു ചിലവുണ്ട് അതിനൊക്കെ നാട്ടുകാരെ ഇപ്പോൾ സഹായിക്കുന്നത് നാട്ടുകാരുടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്നെ സഹായിക്കുന്ന കഞ്ഞിക്കുഴിയിൽ സോണിയുടെ ഒരു കമ്പനി നടത്തുന്ന വിനോദ് കുമാർ എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം വന്ന് ഈ ആക്സിഡൻ്റ് ആയിരുന്ന സമയത്ത് മുഴുവൻ സമയം അന്ന് ഇവിടെ എൻ്റെ അമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഭർത്താവിന് ആശുപത്രിയിലേക്ക് വരാൻ പറ്റിയില്ല രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ വിനോദ് കുമാർ എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തിയാണ് എൻ്റെ കൂടെ കൂട്ടിയിരിക്കുകയും അവരുടെ കൂടെ ജോലി അവരുടെ ഒപ്പം ഞങ്ങളൊരു നാലഞ്ച് സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് എന്നെ സഹായിക്കാനായിട്ട് രാധിക ഉഷ ചേച്ചി സി പി സിയിലുള്ള ബിജുകുമാർ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലീസുകാരന് കടുത്തുരുത്തിൽ സജി കാർത്തിക ഇവരൊക്കെയാണ് ഞാൻ എന്നെ വന്ന് സഹായിക്കുക ഈ കഴിഞ്ഞ മാർച്ച് ഇരുപത്തി രണ്ടാം തീയതി എൻ്റെ ബർത്ത് ഡേ ആയിരുന്നു ബർത്ത് ഡേ സമയത്ത് രാധിക ഉഷയും വിനോദ് കുമാറും കൂടെ കേക്കും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് കേക്ക് മുറിക്കുന്നതിനും ഒക്കെ അവർ വന്ന് അന്നേരം വീട്ടിലോട്ട് ആവശ്യമായ പച്ചക്കറികളും പല വ്യഞ്ജന സാധനങ്ങളും എല്ലാം വാങ്ങി തന്നിട്ട് പോവുകയും ചെയ്തു അവരൊക്കെ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ജീവിതം തന്നെ വഴിമുട്ടി എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാൻ മേലാതെ ഒരു രീതിയിലേക്കായി പോകുമായിരുന്നു ഞങ്ങൾ അവരുടെയൊക്കെ മനസ്സിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു നല്ല വർത്തമാനം കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് മുമ്പോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഭവനത്തിൽ മൂന്ന് ദിവസം ഉപവാസ പ്രാർത്ഥന വെക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നു കാരണം ദൈവം മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്കൊരു ആശ്രയം ദൈവത്തിനോട് അല്ലാതെ നമുക്കൊരു വിടുതൽ കിട്ടാനായിട്ടില്ല കാരണം നമുക്ക് ഈ ലോകത്തിലുള്ള ആരോട് പറഞ്ഞാലും അവർക്കൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിനും പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനും ഒക്കെ ഒരു പരിധിയുണ്ട് എന്നാൽ പരിധിയില്ലാത്ത എൻ്റെ കർത്താവ് എൻ്റെ നടത്തുമെന്ന് ഞാൻ ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കുകയാണ് അതിലൂടെ ഞാനും എൻ്റെ ഭർത്താവും കഴിഞ്ഞ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിൽ ഫുള്ളായിട്ട് ഉപവാസം എടുത്ത് ദേവദാസന്മാർ ഇവിടെ വന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രാർത്ഥന കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നടത്തുകയുണ്ടായി ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം വഴിമുട്ടി നിൽക്കുകയാണ് ഇനി എങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് ഞങ്ങളിത് പോകുമെന്നറിയത്തില്ല ദൈവം മാത്രമേ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരാശ്രയമുള്ളൂ ദ
മുള്ളിക്കാറ്റയുടെ ഈ അവസ്ഥ കണ്ട് പുള്ളിക്കാറ്റ അവിടെ ഇരുന്ന് ലോട്ടറി വിൽക്കുമായിരുന്നു അവസ്ഥ കണ്ട് ഞാൻ കല്യാണം ആലോചിച്ചാണ് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വീട്ടുകാരെ മുന്നിൽ ആലോചിച്ച് കല്യാണം കഴിച്ച് കല്യാണം കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞ് വീട്ടുകാർ എല്ലാവരും ആയിട്ട് പിണങ്ങി വീട്ടിൽ കയറ്റാതെയായി അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വാടകയ്ക്കായിട്ട് പോകുന്നു ഇവിടെ വന്ന് വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കുകയാണ് ഇപ്പം ഒമ്പത് വർഷത്തോളം ആയി വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കുന്ന പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾക്കൊരു കൊച്ചുണ്ട് എട്ട് വയസ്സ് പ്രായം ഇതിനെ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ കച്ചവടം ചെയ്ത് ഇതിനെ ഒരു ഒരു ഇത് ഹോസ്റ്റലിൽ താമസിപ്പിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു ഞങ്ങൾ കച്ചവടം ചെയ്താണ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണ് അമ്മയ്ക്ക് അസുഖമായിട്ട് കാൻസറായിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു അങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് മരുന്ന് അമ്മയ്ക്ക് മരുന്ന് മേടിക്കാനായിട്ട് പോയതാണ് വണ്ടി ഇടിച്ച് വണ്ടി ഇടിച്ച് ഇപ്പം കിടപ്പായി അമ്മ മരിച്ചു പോയി ഇപ്പം നോക്കുന്ന മുഴുവൻ ഞാനാണ് വേറെ വേറെ നിർത്താനുള്ള ഇതൊന്നുമില്ല അപ്പം തന്നെ നോക്കുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കച്ചവടത്തിന് പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഓരോരുത്തർ സഹായിച്ചാണ് ഇത്രയും കഴിഞ്ഞു പോയത് ഇനി മുന്നോട്ടുള്ള കാര്യം അറിയത്തില്ല എല്ലാവരുടെയും സഹായം ഉണ്ടായാലും ഞങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇതിനെ നല്ല രീതിയിൽ നോക്കാനുണ്ടാവും ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ചത് പക്ഷേ അത് ഇങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് ഉപേക്ഷിക്കാൻ മേലാത്തൊരവസ്ഥയായി പോയി എനിക്ക് തന്നെ ചെയ്യാനുള്ള കാര്യം എല്ലാം പുള്ളിക്കാരിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുവാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു സെൻറ്റ് ഭൂമി പോലുമില്ല ഒരു അതിനകത്തൊരു വീടുണ്ടായി ഞങ്ങൾക്ക് വാട കൊടുക്കാതെ ഇപ്പോൾ അയ്യായിരം രൂപ വാട കൊടുത്താണ് ഞങ്ങൾ കഴിയുന്നത് അത് കൊടുക്കാനുള്ള അവസ്ഥ ഇല്ല ഇപ്പം അതുകൊണ്ട് ഒരു സെൻറ്റ് ഭൂമി അതിൽ കൊണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റിയാൽ ഇപ്പം എല്ലാം വഴിമുട്ടി നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് എല്ലാം ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു എല്ലാവരുടെയും സഹായം കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഇത്രയും കഴിഞ്ഞു പോയി വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഓരോരുത്തർ സഹായിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു ഇനി മുന്നോട്ടുള്ള കാര്യമൊന്നും അറിയത്തില്ല അതിന് വേണ്ടിയുള്ളൊരു പ്രാർത്ഥനയും കാര്യങ്ങളും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പം ആശ്രയം ആരും സഹായിക്കുവാനില്ലാതെ ജീവിത പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് നടുവിൽ അകപ്പെട്ടുപോയ ഈ കുടുംബത്തിനായി നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനാ സഹായങ്ങൾ അർപ്പിക്കാം കോട്ടയം പേരൂർ സ്വദേശിനി വിൻസി ജോർജിന്റെ ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവച്ചുകൊണ്ടുള്ള കരുണയുടെ ഇന്നത്തെ അധ്യായം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു ക്രൈസ്തവ ദൃശ്യമാധ്യ രംഗത്ത് ആത്മനിറവിന്റെ വേറിട്ട ദൃശ്യാനുഭവങ്ങളുമായി പൂർണ്ണസമയ സംപ്രേഷണത്തിലേക്ക് ക്രിസ്ത്യൻ ലൈവ് ആനന്ദം ആശ്വാസം അനുഗ്രഹം അവർ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ക്രിസ്ത്യൻ യൂത്ത് മിനിസ്ട്രീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ക്രിസ്ത്യൻ ലൈവ് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഡോട്ട് ക്രിസ്